안녕하세요. 프랙티쿠스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 키월 스피킹 방송을 시작하겠습니다. 저희 방송은 유튜브로도 들으실 수 있습니다. 유튜브에서 프랙티쿠스나 키워드 스피킹으로 검색하시면 저희 방송을 찾으실 수 있습니다. 오늘 방송의 주제는 일본 상품 불매운동으로 정했습니다. 최근 일본의 수출 규제 조치 때문에 불매운동이 일어나고 있는데요. 수출 규제에 관한 얘기는 다음에 한번 상황이 좀더 진행된 다음에 다뤄보도록 하고요. 오늘은 불매운동에 관한 얘기만 해보도록 하겠습니다. 어 제가 네 가지 의견을 정해봤는데요 어 이따 서머리 부분에도 나오겠지만 불매운동을 지지하는 의견이 여론조사에 의하면 훨씬 많긴 한데 지지하는 입장하고 회의적인 입장하고 의견 두 개씩 다뤄보도록 하겠습니다 어 먼저 좀 회의적인 입장인데 불매운동이 실질적인 해결책이 되지 못한다는 거죠 일본과 한국은 여러 분야에서 굉장히 복잡하게 얽혀있기 때문에 어 서로 사태를 악화시키고 국민 감정만 나쁘게 할 뿐이다 그래서 그래서 외교적인 협상을 통해서 문제를 해결하고 협력을 계속 이어나가는 것이 양국 모두에게 도움이 된다 이제 이런 의견이죠. 그 다음에 어 우리가 불매운동을 하면 은 일본한테 타격을 줄것 같지만 일본의 경제 규모를 생각하면 은그 영향은 굉장히 미미할 것이고 어 양국 국민의 감정만 서로에 대한 감정만 상하게 할 뿐이다. 또 이런 의견도 있습니다. 어 그에 반해서 불매운동을 지지하는 의견인데요. 어 국민이 단결해서 한 목소리를 내면서 불매운동을 오랫동안 진행하면 은 일본 경제에 타격을 줄 수가 있다. 그래서 이번만은 좀 단결을 해서 결기를 보여야 한다. 이런 의견이 있고요. 그리고 특히 일본 관광산업이 이제 한국에 많이 의존하고 있다는 거죠. 일본을 방문하는 외국 관광객의 25% 중국 다음으로 이제 한국인이 많다는 통계도 있는데요. 그래서 어 특히 일본 관광을 안 가면 은어 그것이 일본 경제에 타격을 줄수 있다. 이제 이런 생각인데요. 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다. 어, 그럼 먼저 요약 내용부터 들어보시고 이어서 제가 말씀드린 문장 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. Last year, the Korean Supreme Court ruled that Japan needs to compensate Koreans for forced labor conditions during the colonial era. A series of events have snowballed into a very touchy situation between the two countries, which are now in a standoff. Allegedly, Japan has retaliated economically this time by restricting exports to South Korea of products essential to manufacturing semiconductors and smartphones. The magnitude of the dispute between the two countries is getting bigger, and it doesn't seem it will subside quickly. In response to Japan's decision to hit Korea's key industries, the Korean public has started a campaign to boycott Japanese products. Japanese beer was the first to be taken off the shelves, but the list goes on to include Japanese automobiles. It is not just the products. The Boycott Japan campaign argues against visiting Japan for sightseeing, as Koreans take up a big portion of travelers visiting Japan. Many supporters of the campaign expect it will be a blow to the Japanese economy. Bearing testimony to Koreans' determination, according to Hana Tour, Korea's largest tourism agency, the number of reservations for Japan tours have been cut in half recently compared to the same time last year. While there are skeptics about the boycott, about two-thirds of Koreans are supporting it. In an opinion poll conducted by a local research center, 66.8% answer that they will participate in not buying Japanese products or tour packages. The history of the conflict between Korea and Japan goes way back. But this time, it doesn't seem it will end anytime soon, as it involves not just disputes over historical facts, but also companies, industries, and politics. 네, 요약 내용의 스크립트는 저희 홈페이지나 블로그를 방문하시면 보실 수 있습니다. 저하고 방송 같이 진행하시는 맷 선생님하고 최근에 출간한 콩글리시 킬러 책에 많은 관심 부탁드립니다. 먼저 이북으로 출간이 되었고요. 리디북스를 포함한 주요 이북 서점에서 구입을 하실 수가 있습니다. 자, 그럼 아까 말씀드린 문장 하나씩 볼 텐데요. 음, 먼저 불매운동의 좀 회의적인 입장이죠. 별로 합리적인 해결책이 되지 못한다는 거죠. 일본이랑 우리나라는 여러 분야에서 굉장히 밀접하게 관련이 되어 있기 때문에 어, 외교적인 협상을 통해서 문제를 해결하고 어, 협력을 계속해 나가는 것이 양국 모두에게 도움이 된다. 이런 의견인데요. The boycotting Japanese products won't be a reasonable solution for the disputes. The two countries are very closely related in many fields. So uh, finding a diplomatic solution through negotiations and continuing cooperation is in the best interest of both countries. A boycott of Japanese products will just make the situation worse. 
The two nations' economies are closely interconnected. Both countries need bilateral talks to resolve the situation fairly and quickly. Uh, so first, we're talking about the boycott. Boycott means you don't buy something, you don't visit somewhere, or for example, let's say uh, you know a restaurant treat gives you bad service, you won't go back, you're boycotting the place. And I said both of the economies are interconnected. So if you're interconnected, it means that you rely heavily on each other. Uh, so we, we're kind of with in the situation of Korea and Japan, tourism is interconnected. Koreans go visit Japan and vice versa, Japanese visit Korea. So we say it's interconnected. And then I said both countries need bilateral talks. So if something's bilateral, it includes two parties. So Korea and Japan, if they have talks, uh, negotiations, it's bilateral. But if China steps in, it would be trilateral, three party talks. High level talks need to take place to resolve the conflict quickly before things escalate even more. Japan and Korea rely heavily on each other, and this boycott will wind up hurting both sides in the long run. Um, so I said high level talks. That means uh, when we talk about high level talks, usually government or heads of businesses will have talks and negotiations. And then I said we need to resolve this conflict quickly before things escalate. So if they escalate, they're getting worse. Uh, the situation is getting more serious. So it's starting off small and getting bigger and bigger and bigger. That's when things escalate. 네, 별로 합리적인 해결책이 못 된다라고 말할 때 그렇게 리즈너블한 솔루션이 되지 못한다. 이렇게 첫 번째 대안처럼 얘기해도 되고요. 그다음에 상황을 더 악화시킬 뿐이다. 이제 이런 식으로 얘기하려면 어, 두 번째 대안에 나오는 것처럼 make the situation worse 말 그대로 상황을 worse 나쁘게 만든다는 뜻이고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 escalate even more 이렇게 things escalate even more 이렇게 되어 있는데 escalate가 이렇게 올라간다는 의미죠. 근데 보통 여기처럼 갈등이라든지 긴장관계 이런 것이 악화된다고 할때잘 등장하는 단어입니다. 그래서 어, 그냥 높은 곳으로 이동한다는 뜻뿐만 아니라 갈등이 심화된다고 할 때도 escalate이라는 단어를 잘 쓰니까 Things escalate even more 이렇게 얘기하면 상황이 더안 좋아진다라는 의미가 잘 표현이 되죠. 그 다음에 일본이랑 한국은 매우 긴밀히 연결되어 있다. 이렇게 얘기할 때 closely related 우리말에 가깝게 in many fields 여러 분야에서 이렇게 얘기할 수도 있고요. 그 다음에 closely related를 한 단어로 줄이면 interconnected 이렇게 말할 수 있죠. inter가 둘 사이에 존재하는 어떤 상황을 표현할 때 쓰는 접두사죠. 그래서 서로 연결되어 있을 때 interconnected 이렇게 얘기해도 되고 서로에게 굉장히 많이 의존하고 있다라고 할때 의존하다라는 뜻을 지닌 rely on을 써서 세 번째 대안에서는 표현을 하고 있는데 어, 많이 의존하고 있으니까 rely heavily on each other 이렇게 얘기할 수 있습니다. 긴밀히 연결되어 있다는 말은 그렇게 하면 되고요. 음, 그래서 이제 외교적으로 어, 해결을 해야 된다라고 말할 때첫 번째 대안처럼 diplomatic solution 외교적인 해결책 이렇게 얘기해도 되고요. 두 번째 대안에 보면은 bilateral talks라고 되어 있죠. bilateral은 양자간이라는 의미죠. 주로 외교 무대에서 양자간 회담을 한다든지 양국 간의 어떤 뭐 얘기를 한다든지 그런 말할때잘 등장하는 단어인데 그래서 bilateral talks라고 하면은 한국과 일본 간의 양자 회담을 통해서 해결해야 한다. 이제 이렇게 말을 한 거고요. 그 다음에 고위급 회담을 통해서 해결해야 한다. 이렇게 얘기하려면 세 번째 대안에 나온 것처럼 high level talks 이렇게 표현을 하면 됩니다. 그렇게 외교적으로 해결하는 것이 두 나라 모두에 좋다라고 말할 때첫 번째 보면은 비동사 다음에 in the best interest of both countries 이렇게 되어 있죠. in the best interest of 뭐뭐 이렇게 얘기하면 그 무엇 무엇의 이익에 가장 잘 부합한다 이런 뜻입니다. 무엇 무엇의 이익을 위해서 가장 좋다라고 할때 전치사 in이랑 같이 쓰고요. 그 다음에 interest를 쓴다는 점을 기억을 하시면 되죠. 그래서 무엇 무엇 is in the best interest of 뭐뭐 이렇게 얘기하면 앞에 나오는 것이 뒤에 나오는 것에 이게 아주 잘 부합한다 이제 이런 뜻이 되는 거고요. 그래서 이제 그 말을 좀더 쉽게 표현을 하면 두 번째 대안처럼 공정하고 신속하게 해결하자 이런 의미로 fairly and quickly 라는 말을 넣었고요. 세 번째는 서로의 관계를 상하지 않게 하면서 해결한다 이런 의미로 어, hurt both sides 이렇게 그러니까 잘 해결하지 않으면 서로의 관계를 악화시킬 뿐이다. 이런 의미로 hurt를 활용하고 있습니다. 어, 그 다음에 불매운동의 효과가 미미할 것이다 라는 의견인데요. 음, 일본 경제 규모를 생각한다면 
우리가 상품 좀덜 산다고 해서 그게 어떤 효과를 가져올 것 같지 않다는 거죠 아무런 영향력도 행사하지 못하고 결국 양국 국민의 서로에 대한 감정만 상하게 할 뿐이다 이런 의견인데요 um, Considering the size of the Japanese economy, boycotting products won't have any effect It will only end up inflaming emotions on both sides Cherry picking products to boycott will have little effect on the larger Japanese economy Participating in this type of behavior will deepen the divide between Japan and Korea. So I said, uh, first, cherry picking products. Uh, so to cherry pick means you want to just choose products uh, that are going to help you or kind of benefit you um, for your argument. So for example, there was a guy, his name was Ansel Keys. He was a scientist and he was the one who said that carbohydrates, bread and sugar are healthy for you and meat and fat are not. And he did a seven country study. The problem is he actually did a 22 country study, but he cherry picked seven countries where they eat more bread and they're more healthier. But even in those countries, he even further cherry picked other factors that helped his argument. So he would be able to publish this paper and do bad science. So if you're going to cherry pick products, you're going to say, all right, I'm not going to drink beer from Japan. And I'm not going to buy Kikoman soy sauce. But if you were really going to boycott Japan, Japanese products, you would take your smartphone and a hammer and smash it. And you would smash your TV because the gas inside there is from Japan. So you're not necessarily boycotting everything made in Japan. You're only choosing what you want to boycott. And then finally, I said that this uh, behavior will deepen the divide between Japan and Korea. Uh, so we either deepen a divide or widen a divide. A divide is kind of meaning that you are... Um, you're separated, you're not close, you're uh, emotionally kind of disconnected and getting further away from each other, which is not good. All right, next. Singling out certain products from Japan will not hurt the Japanese economy. It will fan the flames of an already controversial situation. So singling out cer certain products, singling out is kind of like cherry picking. You're only choosing what you, f what you want to boycott that might be convenient for you or choosing things that are convenient for your argument. And then finally, I said it will fan the flames of an already controversial situation. So fanning the flames means if, you know, literally if you had a fire and you start fanning it with your hand or a piece of paper, you're giving it more oxygen, which is increasing the fire. But when we fan the flames of a situation, we act or do certain behaviors and that'll make the situation more worse it'll make it more intense and increase kind of the emotional level between two parties so you know if someone's fanning the flames that's usually not a good thing 불매 운동이라는 말은 전에도 설명드렸습니다만은 사지 않는다 이런 식으로 풀어서 얘기해도 되지만 보이콧이 가장 일반적인 그런 표현이죠. 요새 불매 운동하는 그 포스터 보면 보이콧 재팬이라고 이렇게 써 있는데 보이콧 재팬이스 프로덕스라고 하면은 어, 일본 상품을 사지 않는다, 불매 운동을 벌인다 이런 뜻이고요. 그 다음에 어, 두 번째 대안에 보면 cherry picking products to boycott 이렇게 되어 있는데 어, cherry pick이라는 표현을 좀 기억할 필요가 있죠. 말 그대로 체리를 줍는다 이런 뜻인데 보통 이 말은 이제 주식 시장 같은 데서 어, 주가가 뭐 많이 떨어져서 매력적인 주식들을 낮은 가격에 살수 있을 때 체리 피킹을 한다 뭐 이런 식으로 많이 쓰이는 것 같은데 가장 좋아 보이는 것을 고른다 이런 뜻입니다. 근데 가장 좋아 보이는 것을 고른다는 뜻도 되지만 이 문맥하고 아까 설명드린 그 앤서 키즈라는 사람의 예에서는 편의상 자기한테 좋아 보이는 것 자기가 편한 것만 고른다 이런 뜻이 되는 거죠. 그래서 어 일본산 상품이 굉장히 많잖아요. 우리가 쓰는 스마트폰 안에도 부품이 굉장히 많이 들어있고 그런데 그 중에서 내가 이거 안 쓰겠다 이렇게 편의상 몇 개만 골라가지고 불매 운동을 벌인다고 해서 그것이 일본 경제 전체에 타격을 줄 가능성은 매우 낮다. 이제 이런 얘기를 하기 위해서 체리픽이라는 단어를 쓴 거죠. 그래서 나한테 편한 것만 몇개 고르는 것을 체리픽이라고 얘기한 거고요. 그 말을 달리 표현하면 싱글 아웃이라고 세 번째 대안처럼 말할 수도 있습니다. 싱글 아웃은 어떤 것을 말 그대로 몇 개만 딱 골라내는 걸 말하죠. 그래서 뭐 어떤 사람이 잘못했다라고 누가 한 사람을 지목하든가 여기처럼 몇몇 상품만 골라내가지고 이제 그런 상품을 안 사겠다 이렇게 얘기하는 거 그런 건 모두 싱글 아웃이라고 표현할 수 있습니다. 그래서 체리픽의 의미하고 싱글 아웃의 의미를 좀 봐주시면 되고요. 그 다음에 그렇게 하면은 효과도 없이 결국 어 국민 감정만 상하게 한다 이렇게 말할 때첫 번째 대안에 보면 인플레이밍 이모션스라고 되어 있죠. 이모션이 감정인데 인플레이밍이니까 이제 거기에다 불을 지른다 이런 뜻이죠. 그러니까 안 좋은 감정만 격화시킨다고 할때 inflame emotions 이렇게 말할 수 있고요. 
그다음에어양국간에이미감정의골이깊은데그것을더깊게만든다는의미로두번째대안해보면 deepen the divide 이렇게되어있죠 divide 는나누다라는동사로도쓰이고요우리가잘아는 digital divide 이런얘기할때는명사로도쓰이는데이미나누어진감정을더나누게만든다이제말하자면그런뜻이죠그래서 deepen the divide 이렇게말할수도있습니다한국과일본간의감정의골이깊어진다라고얘기할때쓸수있는유용한표현이고요그다음에세번째대안에보면 fan the flame 이라고되어있죠말그대로불난데부채질한다이런뜻이죠이미감정이상당히격화되어있는데그격화된감정을더나쁘게만든다라는의미로 fan the flame 이렇게얘기를한거죠그다음에아까그체리픽할때좀말씀을드렸는데어앤솔키즈라는사람의연구결과에대해서지금매선생님이얘기하셨는데이앤솔키즈라는사람이탄수화물이몸에좋다이제이런보통통념과좀반대되는건강상식을주장하기위해서자기가일곱개국가를조사를해보니까탄수화물먹는사람들이건강하더라이런식으로발표를했는데알고보니까일곱개국가를조사를한게아니라스물두개국가를조사를했다는거죠그래서그중에서어자기연구결과를뒷받침할수있는일곱개국가만편의상체리픽을해가지고연구결과를발표했다는거죠그래서이제그런식으로자기마음에드는것만고른다고할때체리픽이라고얘기하면되겠습니다자그에반해서불매운동을지지하는입장인데요예전에도뭐불매운동을하자는얘기가있었지만많은사람이참여하지도않고또단기간했기때문에별로효과가없어서국민이단결해서한목소리를내면은일본한테타격을줄수있다그래서이번은좀단결해서결기를보이자그런얘기인데요어 If all Koreans participate in the boycott and extend it for a long period of time, it will definitely have an effect. This time we need to be more united and show our determination to get our message across. Focusing on mass participation and the duration of the boycott is important if it is to have any effect against Japan. I said focusing on mass participation and the duration. So mass participation means a lot of people have to do it in order for it to work. So you have a lot of people as mass and then participation is people participating and the duration. So you have to have a long duration. So over time, if you just boycott the products for one week, it won't have much of an effect. So the boycott would need to last longer if it was to damage the other economy. In order to show resolve and be effective, a lot of Koreans need to take part in the boycott and not waver over time. Uh, so in order to show resolve, resolve is like determination. And to be determined to do something and keep doing it, that's resolve. And to not waver over time, to waver means to get weaker or to stop doing something. So if you're boycotting Monday, Tuesday, Wednesday, but you stop boycotting Thursday, Friday, you're kind of wavering. So that's the reason why we say waver over time. 네많은사람이참여한다그리고오래한다라는말을할때참여하는것은 participate in the boycott 이렇게얘기하면되고그것을오래한다고할때는그기간을되게연장한다확장한다라는의미로 extend 를써서 extend it for a long period of time 이렇게얘기할수있겠죠그말을명사중심으로표현을하면은 mass participation 하고 Duration 이되는거죠 Participate 의명사형 Participation 이고요 Duration 은지속기간같은걸의미하죠그래서오래지속한다라고할때 Duration 이라고말할수있고요그다음에참여한다고할때 Take part in 이런표현도쓰죠 Participate in 이라고도하지만그래서그구동사를쓰셔도되고요그다음에이번만은좀단결해서결기를보이자이런말할때단결한모습은 United 니까 More United 이렇게하면좀더단결한다는뜻이고요그다음에어떤굳은의지같은것은 determination 이라고얘기하면되고첫번째대안의끝에보면 get our message across 이렇게되어있는데 get message across 라고하면은메시지를전달한다이런뜻입니다그래서우리의뜻을잘전달하자그런말을할때 get our message across 이렇게표현하면되죠 get across 라는구동사중간에메시지를넣어서표현하시면되고요그다음에두번째대안해보면 if it is to have any effect against Japan 이렇게되어있는데그것이그러니까불매운동이어떤효과를가지려면이제이런의미로 if it is to have 우리가잘아는비동사다음에투가나온투부정사가나온그런용법인데뭐뭐하려는의도가있다면뭐뭐하려면이렇게얘기할때비동사다음에투부정사를넣어서이렇게표현할수가있죠그다음에음세번째대안해보면중요한단어두개가나오는데요 In order to show resolve 이렇게되어있는데 resolve 는여러뜻이있지만명사로결의같은것흔들리지않는결기같은것을뜻하기도합니다근데거기에반대되는단어가끝에나오는 waver 죠 waver 는
이렇게 왔다 갔다 하는 모습을 얘기합니다. 그래서 아까 설명하실 때 일주일 내내 불매운동 하는 게 아니라 뭐 며칠은 사다가 며칠은 또안 사다가 이렇게 하면은 그게 이제 웨이버를 하는 거죠. 그래서 변함없는 지지를 보인다 이런 식으로 얘기할 때 unwavering support 이런 표현도 씁니다. 왔다 갔다 하는 흔들리는 모습을 웨이버로 표현하고요. 그렇지 않고 결의에 찬 모습은 resolve로 표현하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 불매운동과 관련해서 또한 가지 일본 관광을 안 가면 이제 타격이 클 것이다 라는 주장인데요. 한국 관광객이 일본을 방문하는 해외 관광객 중에 이제 두 번째를 차지하기 때문에 우리가 일본을 안 가면 관광산업에 타격을 주고 또 경제적으로도 손실을 입게 된다 이런 주장이죠. Uh, statistics show that about one-fourth of foreign tourists to Japan are Koreans. As Japanese tourism industry is dependent on Koreans, uh, boycotting Japanese tourism will have a huge effect on their economy. Around 25% of all tourists who travel to Japan are Korean. If Koreans cease to visit Japan, this will be a huge blow to business-related tourism. So I said, if Koreans cease to visit Japan, if you cease to do something, you stop doing it. And then I said it would be a huge blow to business, a huge blow to businesses related to tourism. So a huge blow to businesses related to tourism. Um, a huge blow means um, when we talk about money, a blow is a hit. So if you're watching a boxing match, someone's get like a punch, that's a blow to the head, or you can get hit in the head with like a bat or uh, a weapon. But a blow when we talk about to something financial means you will suffer a lot financially. So if 25% are tourists, are Koreans, they don't go to Japan, Japan loses 25% of that revenue. That's a big blow to the, the businesses related to tourism, such as uh, hotels, restaurants, transportation, um, and other tourist sites like uh, the aquariums and Universal Studios. Industries that depend on tourists in Japan will be hit hard by the boycott, as one-fourth of their income comes from Korean tourists. So um, I said Japan will be hit hard by the boycott. Again, if you're hit hard by something financially, it's the same as blow. It's you're lo losing a lot of money when something hits you hard. 네, 일본 관광을 안 간다 이렇게 얘기할 때 boycotting Japanese tourism 이렇게 역시 boycott을 써서 표현해도 되고요. 두 번째 대안해 보면 if Koreans cease to visit Japan 이렇게 되어 있죠. Cease는 stop과 비슷한 뜻이죠. 그래서 어떤 것을 중단한다고 할때 cease to 다음에 중단하는 내용이 나오니까 cease to visit Japan이라고 얘기하면 어, 일본을 방문하지 않는다 이런 뜻이 되고요. 그 다음에 큰 타격을 준다, 큰 타격을 입는다 이런 얘기할 때 영향을 미친다 라고 얘기하기 위해서 will have a huge effect on their economy 이렇게 effect를 써서 표현해도 되고요. 두 번째 대안에 보면 will be a huge blow 이렇게 얘기했죠. blow는 여기서 이제 주먹으로 때리는 거, 타격을 얘기하죠. 그래서 큰 타격을 입힐 것이다 이렇게 얘기할 때 deal a huge blow라고 하거나 be a huge blow 이렇게 표현을 하면 되죠. 그래서 일본에 방문하지 않는 것이 일본 관광 산업에 큰 타격이 될 것이다. be a huge blow to businesses related to tourism 이렇게 얘기한 거고요. 그 다음에 타격을 준다라고 할때 blow 말고 또잘 쓰이는 단어에 hit도 있습니다. 말 그대로 때리다인데 큰 타격을 준다고 하기 위해서 보통 뒤에 hard를 붙여가지고 잘 표현을 하죠. 그래서 hit hard 뭐뭐라고 하면 어떤 것에 큰 타격을 준다는 말이고 여기서는 일본이 큰 타격을 입을 것이다 라고 했으니까 수동형으로 써서 Japan will be hit hard by 뭐뭐 이렇게 얘기를 했죠. 그래서 큰 타격을 준다고 할때 effect가 생길 것이다 라고 얘기해도 되고요. 아니면 말 그대로 타격을 의미하는 blow를 써도 되고 아니면 세게 때린다는 뜻을 지닌 hit hard를 써도 되겠습니다. 네, 그래서 오늘 일본 상품 불매 운동에 관한 얘기를 해봤고요. 아까 말씀드린 것처럼 다음에 좀 상황이 좀 진행된 다음에 일본 수출 규제에 대한 얘기 다시 한번 해보겠습니다. 오늘 방송은 이것으로 마치고요. 다음 시간에 또 다른 주제로 뵙겠습니다. Thank you, Matt. See you next week. Thanks, guys. Don't forget to follow me on Instagram at m a t t s s a m. Um, also, the Konglish Killer book is on Reedy Books, the modern slang book that I wrote. It's only in English, but it's still free if you want to download it for your Kindle on Amazon.com. Thanks, guys, for downloading, and we'll talk to you soon. Bye-bye.